Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Yo soy Cris y en este video les estaré compartiendo 6 hábitos que me ayudaron a simplificar mucho mi rutina diaria. Con el paso del tiempo me he dado cuenta que la clave para tener una vida más simple es sacar todo aquello que sobra o que no nos está llevando a nada positivo y ordenar y equilibrar lo que quede. Y aunque suene muy fácil, a la hora de ponerlo en práctica resulta más complicado de lo que parece. Muchas veces no somos conscientes de todo aquello que no nos está llevando a nada positivo y que solo nos dificulta la vida. Cosas tan simples como sobrepensar, cargar con la culpa de haber aceptado un plan que no queríamos, tener en la mente todas las cosas que tenemos que hacer durante el día, entre muchas otras cosas más, ocupan espacio en nuestra mente, lo que dificulta que nos concentremos en lo que tenemos en el momento y nos vuelve más lentos, pocos productivos o incluso yo me he llegado a sentir irritable a causa de esto. Y uno de los secretos de todo esto está en tomar conciencia en todos los momentos en los que nos sentimos incómodos o sobrecargados y ver de qué forma podemos evitar que esto vuelva a suceder. Así que, en base a mi experiencia, he hecho esta lista de seis hábitos que se los diré a continuación. El hábito número uno es anotar todo en un blog de notas en mi celular. Tengo como una especie de to-do list en donde voy viendo las cosas que tengo que hacer durante el día y ahí anoto lo que se me ocurre mientras hago actividades como cocinar, estudiar o incluso mientras manejo, o sea, por dictado de voz, obvio. El objetivo de esto es sacar de mi cerebro la información repetitiva que no me suma nada en el momento, pero que es importante para el futuro. Porque considero que si no tenemos esto bien organizado, estamos propensos a olvidarlo o a anotarlo en cualquier sitio y lo más probable es que también se nos olvide hasta dónde lo anotamos. Y luego cuando llego a mi casa o tengo un tiempo libre, me dedico al menos 10 minutos al día a organizar todo lo que haré al día siguiente o durante la semana. El hábito número 2 es dejar todo listo un día antes. Con esto me refiero a que si mis actividades del día comienzan temprano o si tenemos alguna actividad fuera de casa por la mañana, es mejor dejar todo listo un día antes, como el outfit que usaremos, los documentos o artículos que llevaremos con nosotros. Si estamos en la escuela o en la universidad, dejar las tareas antes de ir a acostarnos, por ejemplo. Porque me he dado cuenta que el típico pensamiento de lo haré por la mañana Podría hacernos dormir estresados con la mente sobrecargada de todo lo que tenemos que hacer temprano antes de salir o también pensando en si nos dará tiempo de acabar. Yo de por sí soy olvidadiza y estar en apuros me pone mucho más propensa a olvidarme cosas o a hacer todo a medias. Entonces dejar todo listo, preparado y ordenado un día antes me ayuda a dormir menos preocupada, me vuelve más responsable y como resultado me simplifica la vida. El hábito número 3 es ordenar todo en el momento. Siempre lo escuchaba de mi mamá, pero recién ahora me di cuenta de lo útil que es esta simple acción. Este es otro hábito que me ha ayudado mucho. Normalmente cuando llego a casa y me cambio de ropa por algo más cómodo, solía dejar todo acumulado por dos días y cuando ya había un cerro de ropa relativamente grande, me sentaba a doblar todo y así sucesivamente. Lo mismo hacía con los platos sucios. Entonces, como hace un año más o menos, comencé a darme el tiempo de doblar o lavar todo en el momento. O si movía algo, lo pongo inmediatamente en su lugar. Esto no solo me ahorra tiempo en el futuro, sino que mi casa o cuarto permanecen ordenados todo el tiempo. Y yo creo que tener mis espacios ordenados y limpios ha hecho que mejore significativamente mi estado de ánimo y por ende la calidad de vida, entonces sí, ordenar todo apenas desordenen o muevan algo les será muy útil si buscan una rutina más libre, simple y ordenada. El hábito número 4 es hacer las cosas una por una. Yo antes era muy desordenada con esto y sentía que por hacer tres cosas a la vez terminaría antes o ahorraría tiempo y terminaba haciendo las cosas a medias otra vez e incluso a veces me demoraba muchísimo más. 
luego me di cuenta que cuando haces las cosas de una en una te lo pone todo más fácil ¿por qué? bueno pues te concentras mejor gracias a ello terminas antes y obviamente con mucho menos errores porque estoy más tranquila y experimento menos estrés cuando no tengo que alterar mi atención entre varias actividades a la vez también noté que disfruto más el final esta es una sensación genial cuando estás a punto de terminar una tarea que no te encanta pero que es muy importante y cuando se trata de una tarea que me gusta por ejemplo con más motivo aún la puedo disfrutar sin alteraciones ni interrupciones desde el principio hasta el final el hábito número 5 es aprender a decir que no. Si eres una persona complaciente como yo, seguramente esto te haga sentido. A mí me pasaba que terminaba diciendo que sí a planes, invitaciones o actividades cuando por dentro sabía que no quería. Luego me quedaba con el compromiso encima y pensando que, en qué excusa inventar o cómo convencerme a mí misma de que vayamos y que la pasemos bien cuando simplemente no quería hacerlo. Lo más fácil ante todo esto es ser sinceros desde el comienzo y decir que no a algo que no resuena con nosotros. Y tener presente que no es ser egoísta, porque es peor aceptar algo y hacerlo de mala gana. Si decimos que no desde el comienzo, dejamos de perder el tiempo tratando de inventar excusas luego o yendo a lugares que no nos suman en nada o que simplemente no queremos. Y finalmente el hábito número 6 y el que más se me hizo difícil es levantarme a la primera alarma. Una vez vi un TikTok que explicaba que existe una versión de nosotros que se despierta en cada alarma que ponemos. Y si nos decidimos podemos ser la que se despierta a la primera alarma. Pero no lo hacemos porque confiamos en que la siguiente nos despertará o que en la siguiente tendremos más ganas de despertarnos. Yo era la reina de las alarmas, es más, aún tengo todas estas alarmas puestas. Lo que hago es poner solo una alarma y antes de dormirme pongo el celular lo más lejos posible de mi cama para obligarme a caminar. Porque llegué al punto de apagar las alarmas de forma automática y varias veces he llegado tarde o a las justas por dormir 30 minutos más que no me sumaban ni me restaban a mis horas de sueño. Simplemente lo hacía por el placer de dormir. Entonces, levantarme con la primera alarma me hace empezar el día a la hora que yo planifico y esta acción le dice a mi cerebro que soy una persona responsable. Entonces, también comienzo el día motivada y con buen ánimo. Aparte de que tengo mucho más tiempo y hago las cosas con más calma, porque por lo general en las mañanas nadie molesta o interrumpe, entonces sí. Este es uno de mis logros más valiosos y que me ayuda a tener las mañanas más simples y calmadas. Y esos fueron mis seis hábitos. Si no los hacían, espero que les sirva y los puedan aplicar en sus rutinas. Y cuéntenme si ustedes ya practicaban alguno desde antes o si tienen algún otro hábito que les haya ayudado para así apoyarnos entre todos. Nos vemos en mis próximos videos. Les mando un abrazo a la distancia. Chao.